accent PLC specialist for IELTS and spoken Assalamualaikum hello viewers welcome to my spoken tutorial to this tutorial today I'm gonna let you know how to use the WS question well, WS question, our our protein is just one of the most popular questions. Just like our one of the WS question, we keep having popular questions. Or we keep having popular questions. We don't have any idea what we are going to do today. So, we are going to talk about what we are going to do today. So, we are going to talk about what we are going to do today. So, we are going to talk about what we are going to do today. Well, on the other hand. व्यवहार की भावे करता है ग्रामोटिकल यूज़ टेक अमन है शीत ने आम्रा स्ट्रगल करी तो पूर्व पेपर टाइम में क्लियर करो चेस्ट करो आज के इच्छित वाले माध्यम में बाय द वे हमें एक बात बोला चीना स्वामी शाश्वरी चले जाते हैं आमदे इच्छित वाले वेल ऐरा में तीन टो फॉर्म देखा बो अर्थात हुट Affirmative statement first, then interrogative question, then WS question. ये तीन टा भागे भाग करे तब पर आमी आपने देखा बो। So प्रथम तो अच्छे हो। Well, हो तो क्या हमरा बेकते औरते बाबर करे जेटा मैं already बोला थी। So कौन की भावे बाबर करते पड़े शीत हच्छे प्रश्नों। Well, जब भी प्रथम तो हमरा बोली ये भावे बोलते पड़े। तुम university लाइक अपड़ा करो। शेख तो English तो अच्छे। You study at university. जो दमी प्रश्न करी तो हले प्रश्न रहा बयामन। तुम्हें कि यूनिवर्सिटी लेखा पढ़ा करो। शेखत हमारे इंग्लिश तो हा बयामन। Do you study at university? जो दिया मैं जिगिश करी के यूनिवर्सिटी लेखा पढ़ा करे। शेखत रामार who चले आज बे। आम के जिगिश करते बे who studies at university? अर्थात के के और थे अमरा who बयावार करे था कि। So जो तो आमी जान जार जनो तुम ही शब्दो, आमी शब्दो अथवा शेष शब्दो इगुलो आज बेना। कारण आमार प्रश्नेर एगेंस्ट है जो उत्तर था बे, शे उत्तरे मोड़ थे उच्च चले आज बे। लाइक हु स्टडीज एच यूनिवर्सिटी, मानी के यूनिवर्सिटी लाइक आपड़ा करे। तो अगर हाथ उत्तरे आम्रा बोल बो, I study एच यूनिवर्सिटी, अथवा he studies at university, हिस्से भी व्यवहार करी एवं कौन व्यक्ति की करे शे और थे व्यवहार करे था कि जो दे हमारे पास टेंसी व्यवहार करी शे कतर हमारे व्यवहार करते पड़े जब हमारे प्रथम ही व्यवहार कर चला हम लाइक हु स्टडीज एट यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लेकर पड़ा करे पास टाइम हमारे व्यवहार करते पड़े हु स्टडीड एट यूनिवर्सिटी तारों थोड़ो जेके यूनिवर्सिटी लाइक अपुरा कोरेच हैं। तो जेट आमदेर बोझर, बोझर भी शेट होच्छ एमोन। लाइक हु आमदेर सब्जेक्टिस भी बोझचे। सेंटेंस से शुरू ते आमदेर हु बोझचे। तब पर बर्फ चले आच्छे, तब पर आमदेर ऑब्जेक्ट आच्छे। तो इट अच्छा रेगुलर बेबोहर। सो एक भावे आमरा हु बे� जोखन डबलीज़ दे कोनो शब्द है, तो कोन उच्चारण डा अनेक क्षेत्रे हो दिए है ना, इड ओ दिए उच्चारित है। जब जोन कॉरेज प्रोनंसिएशन हो बे ओयर, दस द रियल एंड कॉरेज प्रोनंसिएशन। सो जाएगा उठे, अम्रा ओयर शब्द टेप बाबार कोरे था कि, जब मन आमी बोलते पड़ी, शे उत्तोरा था के, जोखन बोल ची शे उत्त तो अर इंग्लिश वर्शन तो हबे, he lives in उत्तरा। जो दे अमी इंटरगेटिव क्वेश्चन तोड़ी कोरी, रेगुलर इंटरगेटिव, तो हले अमर हबे, does he live in उत्तरा? अतः शे के उत्तरा बांश कोरे, ऐसे चमो रेगुलर इंटरगेटिव। जो दे अमर प्रश्न तो है, शे कोथा है बांश कोरे, शे के तो अमर बोलते पड़ी, where does he live? where does he live? तो एक ने उत्तर शब्द टा हमारे राज बना कारण होच्छे मूल तो हमारे जायगा टे जानते चाहते जो इन्फेक्शन को था ये बांश करें तो एक ने हमारे ग्रामोटिकल जेब पर टा बोझा रचे शेटा होच्छे अमोन वाइट टा के हमारे सेंटर से शुरू तो व्यवहार कोर्ची तार पर रेगुलर इंटरगेटिव जब हम हमारे व्यवहार 
why are shabda tage chole asche ar baki tar kono poriborton nei like a uh, why does he live mane she kothay boshobosh kore so simply jodi byapar ta ei bhabe chinta koren then is much better actually like uh, apnar regular grammar e based on tense je bhabe proshno korte hoy interrogative ekta sentence er jonno tar age jodi amra wh question boshiye dei then is done so is very simple to onek khetre amra struggle kore je wh er por baki ongsho ta amra ki bhabe complete korbo is very simple wh question ta othoba wh je shobdo gulo ache she gulo boshanor por simply apni tense follow korben tahole apnar byabohar ta hoye gelo next i'm going to talk about why to ami eta bolchi why onek khetre amra eta ke uchchhon kore taki why মানে হ দিয়ে উচ্চারণ আমি অলরেডি বলেছি যে ডাবলিউ এস দিয়ে যখন শব্দগুলো আমরা উচ্চারণ করি তখন হ দিয়ে উচ্চারিত হয় না তার রিয়েল অথবা খরিক প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে অ দিয়ে লাইক ওয়াই সো আমি যদি একটি পজিটিভ স্টেটমেন্ট তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি সে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে আবারও একই উদাহরণ আমি দিচ্ছি হি স্টাডিস অ্যাচ ইউনিভার্সিটি যদি আমি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াবে সে কি ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে আমাকে ইংলিশে বলতে হবে ডাজ হি স্টাডি অ্যাচ ইউনিভার্সিটি যদি আমি প্রশ্ন করি কেন সে ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করে তাহলে আমাকে বলতে হবে ওয়াই ডাজ হি স্টাডি অ্যাচ ইউনিভার্সিটি ওয়াই ডাজ হি স্টাডি অ্যাচ ইউনিভার্সিটি সো ওয়াইটাকে আমার সেন্টেন্সের শুরুতে বসাতে হচ্ছে আর বাকিটুকু হচ্ছে আমার জাস্ট রেগুলার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তো এইভাবে মূলত আমরা ওয়াইয়ের ব্যবহার করতে পারি then i want to talk about watch so what ke amra ki bhabe byabohar korte pari so sound hocche watch jodi eta ke amra uchchon kore thaki what uh ekoi bhabe jodi ami boli karo byapare boli she misty pochondo kore statement ta hocche he likes sweet jodi eta ke ami interrogative kori tahole amake bolte hobe সে কি মিষ্টি পছন্দ করে তার ইংলিশ পার্সেনটা হচ্ছে ডাজ হি লাইক সুইট যদি আমি প্রশ্ন করি সে কি পছন্দ করে সেক্ষেত্রে আমাকে ইংলিশে বলতে হবে ওয়াট ডাজ হি লাইক তো মিষ্টি শব্দটা এখানে থাকবে না কারণ আমি জানতেই চাচ্ছি যে সে কি পছন্দ করে যার জন্য আমাকে ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সের শুরুতে ব্যবহার করতে হচ্ছে তো অলরেডি এই কথাটা আমি বলে ফেলেছি লাইক ওয়ার্ড ব্যবহার করার পর বাকিটা হচ্ছে আমাদের জাস্ট টেন্স টেন্স দিয়ে আমরা রেগুলার যে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করি সেই ফর্মুলাটা যদি ফলো করি দ্যান ইজ ডান দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ এস এর পর জাস্ট টেন্স যদি এটা পাস্ট সিম্পল টেন্স হতো সেক্ষেত্রে আমি হয়তো প্রশ্ন করতাম সে কি পছন্দ করেছিল কোয়েশ্চেনটা হবে ওয়াট ডিড হি লাইক সে কি পছন্দ করেছিল তার মানে টেন্স সিম্পল টেন্স দ্যাট মিন্স ডাব্লিউ এস ব্যবহার করে তারপর আমাকে সিম্পল টেন্সে চলে যেতে হবে well now i'm going to talk about when so when er byapar ta amra kibhabe korte pari seta ni amra alochona korbo so jodi ami ekta positive statement toiri korte chai tahole prothomoto ami bolte pari she sokol 10 tay university te jay to etar jonno jodi amra ekta english statement toiri kori seta hocche amon he goes to university at 8 o'clock etake jodi amra interrogative kori she khetre amra bolte pari she ki 8 tay university te jay does he গো টু ইউনিভার্সিটি অ্যাট এইট ও ক্লক যদি আমি জানতে চাই সে কখন ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাই তখনই আমাকে ওয়েনটা ব্যবহার করতে হয় তখন আমার ইংলিশটা হবে ওয়েন ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি ওয়েন ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি তার মানে ওয়েনটা আমার সেন্টেন্সে শুরুতে বসেছে আর বাকিটা হচ্ছে জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে ইন্টারিগেটিভ করার জন্য আমার যে স্ট্রাকচার ফলো করতে হয় সেই স্ট্রাকচার ফলো করলেই দ্য জব ইজ ডান so is very simple actually then i'm going to talk about how well how to amra kajer dhoron ortho byabohar kore thaki orthat kaj ta ki bhabe shompurno hocche shei sense amra moloto how byabohar kore thaki jodi eta kemon ei ortho byabohrito hoy jokhon amra bolchi je how are you ta mane tumi kemon acho ei ortho byabohrito hoy to ami moloto alochona korbo je ki bhabe এটাকে ইংলিশে বলা হয় থাকে ম্যানার অর্থাৎ কাজের ম্যানার অথবা ধরন বোঝানোর জন্য হাও শব্দটা ব্যবহৃত হয় যেমন আমি যদি বলি সে রিক্সাই করে ইউনিভার্সিটিতে যায় সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি হি গোস টু ইউনিভার্সিটি বাই রিক্সা হি গোস টু ইউনিভার্সিটি বাই রিক্সা 
যদি আমি ইন্টারোগেটিভ করি তাহলে আমার প্রশ্নটা হবে এমন সে কি রিক্সাই করে ইউনিভার্সিটিতে যায় আমার ইংলিশটা দাঁড়াচ্ছে তখন ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি বাই রিক্সা ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি বাই রিক্সা অর্থাৎ সে কি রিক্সাই করে ইউনিভার্সিটিতে যায় যদি আমি জানতে চাই সে কিসে করে ইউনিভার্সিটিতে যায় তখন আমাকে প্রশ্ন করতে হবে হাউ ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি হাউ ডাজ হি গো টু ইউনিভার্সিটি তার অর্থ হলো সে কীভাবে রিক্সায় যায় মানে কীভাবে এটা ধরন বোঝাচ্ছে মূলত তো তার উত্তরেই আমরা পাবো সে রিক্সায় করে ইউনিভার্সিটিতে যায় তো একই ব্যাপার ইস অল ওভার দ্য টেন্স সো আমরা শুরুতে ডাবলিউস কোয়েশ্চেনটা বসে দিয়েছি বাকিটা হচ্ছে জাস্ট টেন্সের ব্যবহার যদি আমরা পাস্টের জন্য ব্যবহার করতাম তাহলে হয়তো আমরা ব্যবহার করতাম এইভাবে হাউ ডিড হি গো টু ইউনিভার্সিটি মানে সে কীভাবে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল তো পাস্টের জন্য আমাকে ডেট দিয়ে শুরু করতে হয়েছে ইস অল অ্যাবাউট দ্য টেন্স তার আগে শুধুমাত্র ডাবলিউস কোয়েশ্চেন বসিয়ে দিতে হবে তবে আমার ডাবলিউস কোয়েশ্চেনটা পারফেক্টলি হয়ে যাচ্ছে ওয়েল নাও আই এম টক অ্যাবাউট দ্য উইচ আমি উচ্চারণটা করছি উইচ আর যদিও আমরা উচ্চারণ করে থাকি অনেক ক্ষেত্রে হুইচ তো মূলত উইচ দিয়ে বোঝান হয় কোনো একটা জিনিস কোন একটা জিনিসকে ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা উইচ ব্যবহার করে থাকি ওয়েল আমরা পজিটিভ স্টেটমেন্ট ইন্টারগেটিভ স্টেটমেন্ট এবং তারপর ডাবল এস বেস ইন্টারগেটিভ স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব সো প্রথমত যদি আমরা পজিটিভ স্টেটমেন্ট তৈরি করি সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এমন সে লাল কলম পছন্দ করে হে লাইকস রেড পেন সে লাল কলম পছন্দ করে যদি এটাকে আমরা ইন্টারগেটিভ কোয়েশ্চেন তৈরি করি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি সে কি লাল কলম পছন্দ করে ডাজ হি লাইক রেড পেন ডাজ হি লাইক রেড পেন তার মানে সে কি লাল কলম পছন্দ করে ওয়েল যদি আমরা ডাবল ইস বেসড কোয়েশ্চেন তৈরি করতে চাই সেক্ষেত্রে হয়তো আমরা প্রশ্ন করব সে কোন ধরনের কলম পছন্দ করে আমার ইন্টারগেটিভ ডাবল ইস বেসড ইন্টারগেটিভ কোয়েশ্চেনটা হবে হুইস পেন ডাজ হি লাইক হুইস পেন ডাজ হি লাইক মানে সে কোন কলমটা অথবা কোন রঙের কলমটা সে পছন্দ করে সো এই সেন্সে আমরা উইচ ব্যবহার করতে পারি ওয়েল নাও আমি বুঝি টক অ্যাবাউট দ্য হুস যদি এটা ডাবল ইস দিয়ে শুরু হয়েছে তো তার উচ্চারণ আবার উচ হয় না অনেক ক্ষেত্রে যেহেতু আমি বলেছি যে ডাবল ইস মানে হচ্ছে যে হ দিয়ে না অ দিয়ে তো সব ক্ষেত্রে না যার জন্য আমি বলেছিলাম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই অ এর মতো করে উচ্চারিত হয় ওয়েল হুস শব্দটাকে আমরা পজিশন অর্থে ব্যবহার করি লাইক কোনো জিনিস কারো অধিকারে আছে কারো দখলে আছে অথবা জিনিসটা কোন একজন ব্যক্তির মালিকানাধীন এই ধরনের সেন্সে সাধারণত আমরা হুজ ব্যবহার করি যেমন আমরা যদি বলি ওই বাড়িটা রফিক সাহেবের তাহলে আমার ইংলিশটা হবে দ্যাট হাউস বিলংস টু মিস্টার রফিক মানে ওই বাড়িটা রফিক সাহেবের দ্যাট হাউস বিলংস টু রফিক মিস্টার রফিক ওয়েল যদি আমরা প্রশ্ন করি ওই বাড়িটা কার যখন আমাদের প্রশ্নটা এমন যে ওই বাড়িটা কার তখন আমাদের হুজের ব্যবহার চলে আসবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে হুজ হাউস ইজ দ্যাট হুজ হাউস ইজ দ্যাট মানে ওই বাড়িটা কার তার মানে আমরা ব্যক্তির অর্থাৎ আমরা বাড়ির মালিকের নাম জানতে চাচ্ছি মানে কার দখলে আছে কার মালিকানাধীন আছে তো হুজ জিনিসটা অথবা আই মিন হুজ শব্দটা মূলত কোন একজন ব্যক্তি যে কিনা ওই জিনিসের মালিক সেই সেন্সে ব্যবহার করে থাকি ওয়েল নাও আমি বুঝি চোখ আবার দ্য হোম সো হোম শব্দটাকে আমরা কার সাথে এই সেন্সে ব্যবহার করে থাকি যেমন অনেক ক্ষেত্রে আমরা জিজ্ঞেস করি তুমি কার সাথে দেখা করতে চাও অথবা তুমি কার সাথে দেখা করেছিলে অথবা তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও অথবা তুমি কার সাথে কথা বলেছিলে এই ধরনের প্রশ্ন আমরা মানুষে করে থাকি তো এগুলোকে যদি আমরা ইংলিশে প্রশ্ন করি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে পারে হোম ডু ইউ ওয়ান্ট টু টক তুমি কার সাথে কথা বলতে চাও অথবা হোম টু ইউ ওয়ান্ট টু মিট তুমি কার সাথে দেখা করতে চাও যদি আমরা পাস্ট টেন্সে বলি সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে হোম ডি ডি ইউ টক হোম ডি ডি ইউ টক তুমি কার সাথে কথা বলেছিলে অথবা হোম ডি ডি ইউ মিট তুমি কার সাথে দেখা করেছিলে তো এই সেন্সে মূলত আমরা হোম ব্যবহার করে থাকি ওয়েল আজকে আমি যে টিটোরিয়াল বানিয়ে আলাম সেটা হচ্ছে ডাবলিস কোয়েশ্চনের প্রথম পার্ট তো সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আরেকটা টিটোরিয়াল আমি তৈরি করব হোপফুলি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন Thank you for watching this tutorial.